Moin meine Lieben, in meinem letzten Video habe ich euch den Creality Scanner gezeigt, um 3D Objekte zu scannen. Ähm, ja, ich konnte das Ganze ja nur am PC zeigen, da mein Handy, das Samsung S9, ja leider nicht kompatibel war mit der Software. Und ja, kurz entschlossen habe ich mir jetzt ein S23 Ultra bestellt und das auch erhalten. Und jetzt kann ich euch endlich zeigen, wie das im Außeneinsatz funktionieren wird mit dem 3D Scan. Ja, und ich würde sagen, wir nehmen uns jetzt dieses kleine Kerlchen hier. Ich zeige euch das mal. Ja, da ist er. Ja, den finde ich mal ganz witzig. Gut, mit der Laterne wird es einige Probleme geben. Aber ja, ich denke mal, ansonsten soll das wohl funktionieren. Den werden wir hier auf diese Pappröhre stellen. Und dann werde ich da ein paar Mal rumgehen. Und dann schauen wir uns das Ergebnis mal an, wie gut er das meistert. Die App konnte ich jetzt ganz leicht im Google Play Store herunterladen. Unten befinden sich die Scan Settings. Da kann man halt die Einstellung machen, wie ich in einem anderen Video auch gezeigt habe. Ist das gleiche wie auf dem Desktop. Ja, und dann geht man einen Schritt weiter. Dort befindet man sich dann in der Vorschau, bis man oben rechts auf Start klickt. Also hier kann man noch ein bisschen üben und die Gegebenheiten auch nochmal anpassen. Links hat man noch so kleine Schieberegler. Man kann da also nochmal einzelne Settings machen, Helligkeit, Kontrast etc. Ja, und hier habe ich schon auf Start geklickt und der Scan-Vorgang beginnt. Wir haben heute 30 Grad Celsius, die Sonne, die knallt brachial vom Himmel und es ist wirklich sehr, sehr, sehr hell. Ähm, er scannt das Teil aber wirklich trotzdem ja, eigentlich tadellos. Hinterher ist mir aufgefallen, ich hätte vielleicht doch mal links äh, in den Einstellungen, wo man halt äh, diese Vorschau hat, da etwas die Helligkeit runterdrehen sollen. Weil auf der Vorderseite von dem Modell war es doch schon arg hell und arg übersteuert. Aber gut, ich habe es trotzdem weiterlaufen lassen. Er hat es ja soweit ganz perfekt gemacht. Und wenn er mal das Tracking verloren hat, hat er auch sehr schnell den Punkt wieder gefunden. Man geht dann halt nur etwas wieder zurück mit der Kamera, wo man zuletzt war. Dann überlappt sich das wieder Ja, und dann scannt er munter weiter. Problematischer war nachher die Rückseite, weil die stand voll im Schatten. Und äh, ja, da musste ich etwas öfter hoch und runter und nach rechts und nach links. Ja, und was ich wieder vergessen habe, ist natürlich oben der Kopf. Da hat er nachher, wenn es fertig ist, kleiner Spoiler-Alarm, hat er ein kleines Löschchen. Aber das ist nichts, was nicht automatisch repariert wird, wie man nachher sehen kann. Ja, und ich, ich scanne das Teil jetzt mal einfach komplett durch und ihr schaut euch das an. Hier sieht man jetzt, wie er das Tracking verloren hat. Einfach ein Stückchen zurück wieder und er findet sofort wieder den Punkt, wo es weitergeht. Also das finde ich schon sehr gut gemacht. Ich kenne das früher, vor ein paar Jahren, da hatte ich mal so einen Scanner gehabt von einer anderen Firma. Da war er einmal raus aus dem Tracking und man hat keine Chance gehabt, dass er das wiedergefunden hat. Und nee, es funktioniert mit diesem Teil sehr gut. Ich habe da schon ein paar mehr Sachen mit gescannt mittlerweile. Und das klappte bis jetzt immer wieder tadellos.
Ja, und das ist jetzt die besagte Rückseite, wo sehr, sehr viel Schattenwurf ist. Und da hat er ein paar Probleme mehr. Also da verliert er öfter mal das Tracking. Wäre vielleicht ratsam, wenn man das Modell dreht. Äh, man kann es aber nicht immer, wenn man irgendwo eine Statue oder sowas sieht, die man gerne einscannen möchte, dann hat sich das mit dem Drehen erledigt. Aber äh, er macht es trotzdem. Also es funktioniert. Und ja, vielleicht mal so ein Zusatzlicht nehmen, wäre vielleicht auch mal ganz passend, wenn man irgendwelche feststehenden Objekte hat. Äh, dann könnte man das natürlich mit einer Lampe etwas nachbelichten. Aber wie gesagt, Schattenbereich etwas problematisch. Jetzt fällt mir das Teil auch noch um. Der Wind ist heute sehr stark. Ich versuche es jetzt mal mit der Hand ein bisschen zu halten. Ja, das ist natürlich jetzt noch blöder. Jetzt ist das Teil nämlich einmal komplett aus dem Bild verschwunden gewesen. Aber er hat es wieder gefunden und weiter geht's. So, der Schattenbereich ist jetzt so allmählich überstanden. Man sieht, die Laterne, das wird nichts. Ne? Da sind Glasscheiben drin und dann dieses Schwarz. Äh, ja, da hat er dann Probleme und dann steht das auch noch im Schatten, das Teil. Also die Laterne wird nachher komplett rausfliegen. Ja, das ging ja soweit ganz easy, trotz der Probleme mit dem Wind und dem umfallenden Teil. Aber nun denn, es hat trotzdem funktioniert. Jetzt wird das Ganze ausgerechnet, also optimiert. Ich habe jetzt also auf Start gerückt, dass er das einmal jetzt berechnen soll. Und jetzt kommt das Endergebnis. Man sieht oben ein kleines Löschen. Ich habe da oben halt den Kopf nicht vernünftig ähm, ja, mitgescannt. Und das wird er jetzt aber automatisch füllen und umrechnen, dass das passt. Und es erstaunt mich doch sehr, wie gut er das hinkriegt. Aber das werdet ihr ja gleich selbst sehen. Ich habe das hier etwas schneller gemacht für euch. In Wirklichkeit dauert es immer so ein, zwei, drei Minütchen, bis so eine Berechnung am Handy durch ist. Ja, und dann kann man sich das Teil nochmal anschauen. Hier hat er jetzt die Löcher geschlossen. Und doch, das hat er wirklich sehr gut gemacht. Uh, unten am Bein, da ist so ein bisschen, was ich auch nicht mitgescannt habe. Ja, da war sehr viel Schattenwurf. Das uh, hätte man, wie gesagt, etwas uh, nachbelichten müssen. Oder am besten eben das Modell drehen. Ja, und jetzt machen wir eine Color Mapping. Das heißt, er legt jetzt die Textur drauf. Man kann ja mit dem Teil farbig scannen oder eben uh, in Monochrom. Ich habe jetzt gerade farbig ausgewählt so dass wir jetzt auch die Textur dafür bekommen. Ist für einen 3D-Druck uninteressant, aber wenn man das Modell irgendwo, ja, irgendwo eins äh, einsetzen möchte und ähm, ja, irgendwelche 3D-Geschichten damit zusammenbaut, dann ist die Textur doch schon wirklich ganz hilfreich. Ja, so sieht das aus. Man sieht auch, wie, wie stark das belichtet war. Also es war wirklich komplett überbelichtet. Hätte ich doch mal etwas die Helligkeit runtergedreht, das wäre wahrscheinlich noch einfacher gewesen und die Textur wäre dann auch schöner geworden. 
Das Modell habe ich dann auf meinen PC exportiert und hier im Mesh Mixer mal reingeladen. Ich wollte euch das nochmal ganz kurz zeigen, was man hier also machen kann. Moment, ich muss mal erstmal hier das Gelbe einschalten, dann seht ihr, wo die Maus ist. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt so praktisch ist, könnte auch gleich ein bisschen problematisch werden, egal. Also man hat hier verschiedene Möglichkeiten. Man kann jetzt hier das ganze Mesh ein bisschen smoothen, ein bisschen glatt machen, also glätten, bügeln. Man kann äh, Löcher füllen etc. Ich zeige euch das hier nur ganz kurz. Ich mache jetzt nicht das ganze Modell, äh, zumal ich da auch nicht wirklich der Experte bin. Äh, ich mache das sonst eigentlich nie. Aber man sieht hier, man kann jetzt hier mit alles, ich mache das Gelbe doch mal weg, dann nervt so. Man kann jetzt hier mit dem Pinsel sozusagen Unebenheiten ausbügeln, also glätten. Und äh, auch Löcher kann man auffüllen, wenn man möchte. Man kann hier komplett äh, ja, modellieren und äh, ja, hier so die Ohren ein bisschen, da ein bisschen, hier ein bisschen, hier, wo so kleine Fehler sind, die kann man wegbügeln. Ähm, ja, man kann es natürlich auch übertreiben, indem man den Pinsel nachher ganz groß macht und die Stärke sehr hoch setzt. Dann könnte man die ganze Struktur, die wir hier haben, die ja im Original auch da ist, ähm, ja, wegbügeln, so wie man es hier sieht. Dann bekommt man ein ziemlich glattes Modell. Äh, gefällt mir nachher nicht wirklich gut. Äh, ich werde das hier wieder, Moment, hier ist noch ein kleines Loch, das kann man hier auffüllen. So, weg ist es. Ja, und ich werde das aber gleich wieder rückgängig machen, weil gerade diese Struktur, die finde ich doch sehr schön. Und ähm, ja, wenn ich das fertig habe, werde ich das Ganze einfach mal an Simplify 3D übergeben. Und dann wollen wir mal gucken, wie der Unterschied ist zwischen einem Modell, was ich mal ganz kurz eben etwas gebügelt habe und dem Originalmodell. Den 3D-Scanner verlinke ich euch selbstverständlich unten in der Videobeschreibung. Angekommen in Simplify 3D habe ich beide Modelle importiert und ja, die Größe habe ich etwas skaliert, unten etwas abgeschnitten. Ähm, ja, und hier sieht man rechts das Modell, was ich ein bisschen nachbearbeitet habe und eben links, da sind noch diese komischen Zacken dran. Ähm, ja, rundherum kann man es jetzt auch bei den Armen sehen von dem kleinen süßen Baby, was er da hat. Ne, rechts im Bild das Original, da waren so ein paar Fehler drin. Links habe ich sie so ganz eben grob ausgebügelt. Das kann man natürlich noch viel, viel, viel besser machen, aber fürs Video soll das reichen. Wenn ihr Lust habt, dass ich diese Teile mal ausdrucke und dann mal vergleiche mit dem Original, also wenn ich ein Video dazu machen soll, dann schreibt es mir bitte unten in die Kommentare. Ich sag mal, bei 20 Leuten, die sagen, ja, ich will so ein Video sehen, ich möchte sehen, wie du die Teile druckst, dann werde ich das Video blitzschnell hinterherziehen. Bis hierhin haben wir alles gezeigt. Das Teil finde ich immer noch grandios. Mir fallen da sehr viele Anwendungsmöglichkeiten zu ein. Ja, und dann sage ich eigentlich nur noch Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Andy.